Heto na mga pare ko, nanalo nga po ang Barangay Ginebra kontra sa San Miguel Beermen. Natapos nga po ang 3 game losing streak ng Barangay Ginebra at ang 5 game winning streak nitong San Miguel Beermen mga pare ko. Pero ayun nga, merong kontrobersya nangyari bago matapos ang game na to mga pare ko. Ayun nga, ang lilinawin natin dito mga pare ko kung ano ba talaga ang nangyari at kung nagkadayaan nga ba mga pare ko. So tara na, please subscribe mga pare ko ya. So eto na nga mga pare ko, lumapit daw sa kanya ang referee at binigay sa kanya ang bola. Sinabi rin ng announcer na siya daw titira sa free throw. Kaya ayun nga po, tumira daw po siya sa free throw dahil doon. Pero base nga, sa obserbasyon ko mga pare ko, parehas pong may mali. Ito nga pong mga referees at si Ross. Dito nga po nangyari ang kontrobersyal na tawag ng referee na ito. Kung saan si Chico nga daw po ang na-foul. Ito namang referee na ito ang magbibigay ng bola para sa mag-free throw. Pero dahil hindi nga po siya ang tumawag ng foul, hindi niya alam kung sino ang mag-free throw. Pero sa time na yon mga pare ko, si Chris Ross ang malapit sa free throw line. Dito na po papasok ang mali ng ating mga referees. Sana yung referee na tumawag ng foul ay sinabi agad kung sino ba ang titira sa free throw mga pare ko. O kaya naman kung nasa free throw line na si Ross, sana sinabi nila na si Chico dapat. Pero ayun nga mga pare ko, ayan nga po ang mali ng ating mga referees. Hindi sila sigurado kung sino ba talaga ang titira. Pero punta naman tayo sa part ni Ross. Ito naman po ang mali ni Chris Ross. Sabihin na nga natin mga pare ko, na mali talaga ang ating mga referees. Kaso itong si Chris Ross, dadagdagan pa ng isa pang mali. Kung saan magti-take advantage nga po sa pagkakataon na yon na hindi nila alam kung sino ba ang mag-free throw. Idagdag pa natin na buo ang kanyang confidence dahil nga po hindi pa siya nagmimintes sa ating free throw line bago yung pagkakataon na yon. So ayun nga mga pare ko, kaya gusto niya rin itira yung free throw na yon at pinatras niya etong si Chico Lanete. Kahit na alam ni Chico na siya talaga ang mag-free throw dahil sinabihan siya ni coach na isang pasok, isang mintes. Pero ayun nga natupad yung kanilang senyasan at si Chris Ross na ang kumuha ng free throw. By the way, ang paliwanag ng PBA dito mga pare ko, kung hindi na itira ni Chris Ross, mawawarningan lang po siya ng delay of game. Kaso ayun nga mga pare ko, naitira nga ni Chris Ross ang free throw na dapat na si Chico ang titira. Dahil nga po doon nagka-technical foul siya. Sa kabuuan mga pare ko, sa palagay ko nga ay parehas po sila na may mali. Ang ugat nga po nito mga pare ko ay ang mga referees. Kung hindi nagkamali ang referees, walang mangyayaring mga ganong consequences. Kaso ang mali ni Ross ay nag-take advantage siya, hindi naging honest at ayun. Alam niya naman sa sarili niya na hindi talaga siya yung na-foul. By the way, heto nga po ang sinabi ng PBA, siguro nga daw po ay may mali ang ating mga referees. Pero at the end of the day, alam daw ng players kung sino ang dapat niyang titira mga pare ko. So ayun nga para sa ating video ngayon, please subscribe mga pare ko for more videos like this. At kung gusto niyo pong manalo ng mga ganitong pa-premyo mga pare ko, just go to pdpinasoups.com, pumunta lang kayo sa description ng video na ito. Pwede nga po kayong manalo niyan hanggang February 11 po ang ating contest. This is Double D Gameplay guys, bye bye. Kung gusto niyo akong talunin, ma-shoutout at manalo ng mga pa-premyo na ito, just go to pdpinasoups.com and then bumuo ka ng iyong super team at talunin kaming lahat na sumali dito at pwede kang manalo ng 300 pesos load at mga cash. At pagkatapos mong isubmit eh, like yung kanilang page para malaman mo kung sino ang nanalo at iba pang mga updates.